más el profesor César Vega, director técnico de la segunda división, hace historia en nuestra categoría. Primero fue en el mes de noviembre en Cali, Colombia, cuando ganó el torneo internacional de las Américas. Ahora es en el torneo sub-15 que organiza la Liga MX al conseguir un boleto a los cuartos de final, instancia a donde se llega por primera vez. La segunda división compartió el grupo 4 con Chiapas, León y Chivas. En esta fase, los pupilos de César Vega lograron tres victorias en sus primeras tres intervenciones. Ya en la fase de octavos de final, se enfrentó nuevamente contra León, conjunto al que doblegó en tanda de penales, donde el joven guardameta Cristian Martínez fue el héroe deteniendo un par de disparos desde los 11 pasos. Lamentablemente, el sueño terminó en los cuartos de final, en donde cayeron en las instalaciones del CK por marcador de 2 por 0 ante las chivas rayadas de Guadalajara. Esta es la selección de la segunda división, equipo que tiene sete victoria y que está dispuesto a demostrarlo en la cancha para conquistar sus propios sueños. Amigos de TVC Deportes, un gusto saludarlos en Segunda División TV. Ya lo escuchamos de voz de nuestra compañera Iliana Castellanos. La Segunda División, el equipo sub-15 de la Segunda División, hace historia en este torneo organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, por la Liga MX, llega a los cuartos de final. Toda esta información la estaremos revisando más adelante. Antes de eso, vamos a saludar. Con mucho gusto, Alejandra Chen. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, muchísimas gracias. Con mucho frío, pero con todo el calor de la jornada número uno que está por comenzar. Y por supuesto, con las mejores noticias sobre el torneo de fuerzas básicas que hubo. Mucha actividad ahora con la selección de la segunda división. Y quien estuvo muy pegado a esa selección, Ale, fue Diego. Diego, Así es. estuviste en todos los partidos de este equipo, el profesor César Vega. Más adelante también estará con nosotros el profesor César Vega y el contador José Vázquez, presidente de la segunda división. Pero, ¿cómo estuvo la participación de este equipo? Abraham, Ale, pues muy buenas tardes, amigos de Segunda División TV. Pues una actuación muy destacada, sobre todo a mí me sorprendió el orden defensivo que mostró el equipo de César Vega, o equipos bastante compactos, muy animados. Evidentemente el profesor César Vega pues siempre arengando a sus jugadores pues de manera muy efusiva, eh, siempre explicándole a los jugadores desde la banca dónde tenían que apretar, dónde tenían que marcar y dónde también el equipo rival tenía sus debilidades. La selección eh, de la segunda división hizo una destacada actuación, como ya comentaba nuestra compañera Elena Castellanos, ganó sus tres primeros partidos algo que nunca en la historia había hecho la segunda división, ahora lo hace con autoridad incluso un partido bastante cardíaco contra el equipo, perdón de las Chivas Rayadas, del, donde el Guadalajara donde el equipo de la segunda iba abajo en el marcador y en unos minutos, como los grandes equipos, hizo una remontada histórica, 3 por 2 terminó el marcador final, lamentablemente el día de ayer, bueno, pues ya el sueño no pudo continuar y el equipo de la segunda división quedó eliminado a manos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, vamos a revisar precisamente todo lo que ocurrió en esta participación de la segunda división en el eh, torneo de fuerzas básicas sub 15 este es el trofeo que se va a entregar al eh, ganador de este de esta copa compartían el grupo 4 ya lo escuchábamos con jaguares con león y con chivas y venía este partido en el secap diego en el que comenzaban ganando exactamente un partido bastante interesante el equipo de la segunda al principio en los primeros minutos pues eh, realmente dominando al conjunto rival, el equipo de Chiapas no tuvo muchos tiros al arco en el partido contra la segunda división, pero fue finalmente el equipo de la segunda división el que se impuso con la anotación de Carlos Vargas al minuto 11 ahí la segunda división lo graba sus primeros tres puntos, vamos a ver reacciones de los protagonistas de este partido, segunda uno, Chiapas cero Ah, pues sí, supimos cómo manejar el primer tiempo, ya en el segundo tiempo pues se nos hizo un poco difícil pero pues supimos sacar el resultado Oye, Carlos, ¿por qué crees que el equipo de la segunda división se les dibujó un poco en el segundo tiempo? Pues hubo varias distracciones, este, los jugadores no, no nos movíamos como debía de ser y pues simplemente nos caímos para abajo con el gol. Estamos satisfechos porque el equipo hizo un, un buen partido este, ante un muy buen rival y creó situaciones de gol. Lamentablemente pudimos aprovechar una sola, pero bueno, para hacer el primer partido creo que hay que estar tranquilo y pensando en mejorar, ¿verdad? Todos, todos, todos tenemos que mejorar. Hay veces que Chivas empató con León, siempre Chivas favorito en los torneos. Todos tenemos que mejorar. Yo creo que los jugadores más tranquilos, este, ya porque el primer partido es muy estresante para ellos por su edad, yo creo que va, va a ir mejorando este torneo. 
este, yo creo que tenemos que mejorar en lo defensivo no vi problema yo no vi muchas chances de gol de ellos no me recuerdo ninguna en lo ofensivo bueno mejorar un poco con la pelota y agarrar más confianza pero yo creo que ellos pusieron pusieron lo que tenían que poner para, te, para tener un triunfo y que fue justo el resultado fue justo Vamos a revisar ahora lo que fue el segundo partido de este equipo de la segunda división. Este ya fue en el centro de alto rendimiento en contra del conjunto de León que fungía como local y de nueva cuenta ganaría la segunda con el marcador de 1 por 0. Así de esa manera comenzaban atacando, Diego. Exactamente, el equipo de la segunda ya mostrando un eh, perfil más, eh, eh, más ofensivo y aquí esta extraordinaria anotación de Arad Chávez. Eh, bueno, aquí se notaba ya el trabajo de César Vega Jugada de pizarrón, como dicen los que saben Y con esto el equipo de la segunda división Con un gran ambiente en el centro de alto rendimiento De la Federación Mexicana de Fútbol La segunda división se ponía 1 por 0 con esta anotación Y el equipo de la segunda pues seguía insistiendo ya en la segunda mitad Y el marcador final 1 por 0 nuevamente Y nuevamente reacciones de los protagonistas Sí, la verdad fue algo de muchos nervios sabiendo de que pues esa jugada tiene que salir para darle la victoria al equipo y pues gracias a Dios así fue. Esa fue la parte principal de ganar este partido, estar calificados ya a la siguiente ronda y pues ¿por qué no llevarnos los nueve puntos de la fase de grupo mañana contra Chivas? La verdad teníamos el equipo pues abajo, nos tenían en presión pero supimos la defensa, organizarla bien y... Y controlar el partido. Aparte de la tranquilidad, yo digo que es el ánimo a, a, a ganarle siempre. A el valor, tanto balones arriba o cualquier mano a mano. A ganarlo porque, pues, la verdad, un, un error a, en la defensa ya se puede decir. Y bueno, este partido fue el tercero. Ya había ganado dos en la segunda división. Nuevamente en el, eh, en el CAR, en el centro de alto rendimiento. Y Ale, contra tus chivas que iban ganando, comenzaron... Ganando muy rápido en el partido al minuto 16 con Juan Pablo Pérez. Se iba al frente el rebaño sagrado, pero después la segunda pues, le dio la vuelta a tus chivas. Bastante merecido lo tiene la segunda división. Hizo un muy, muy, muy buen esfuerzo en este partido. Y bueno, me voy con la tristeza a casa. Me, pero mira que no fue nada sencillo, ¿no? Porque al 31 Fabián Jiménez empataría los cartones con un golazo. Y luego al minuto 32 las chivas volverían a marcar por conducto de José Fernando Plasencia. Al 37 nuevamente Irán Valenzuela emparejaba las cosas dos por dos en esos momentos, Diego, y las cosas se ponían muy cerradas. Exactamente, las cosas se ponían muy cerradas, además porque los goles eh, de Chivas y de la segunda división pues fueron muy pegados. Aquí nuevamente una acción más donde el equipo de la segunda bueno pues lograba mantener eh, su puerta sin que Chivas eh, agrandara más la diferencia. Pero vea usted aquí este error que tuvo la saga del conjunto del rebaño sagrado y la segunda división ahí pues anotaba un gol por conducto de Irama, de, perdón, de Fabián Jiménez al minuto 31, la anotación del conjunto de segunda división y luego algo impresionante ya, la segunda división le estaría dando la vuelta al marcador cuando ya se parecía bastante complicado, 3 por 2. La segunda división, bueno, pues ya estaba haciendo su tercer victoria de manera consecutiva. Vamos a ver lo que dijeron los jugadores de la segunda división. Resultado muy bueno porque pues eso nos califica en primer lugar del grupo. Sí, aguantamos hasta donde pudimos y las que tuvimos las admitimos. Todo. Nunca bajarle al, al, al estilo de juego, no cambiar el estilo de juego, ponerse defensivamente y irnos verticalmente al juego y meter las, las que tuvimos. Sí, el último gol puede ser una, una abuela casi por pérdida contra el portero y, y logré rebotarle y meter el gol. No, mucha, es la primera felicitación que, que nos dan todo el torneo. Un entrenador fantástico que, que tiene mucha historia y tener una felicitación de él es mucho, algo grande, parte histórico para la segunda división. Así terminó la fase de grupos de esta eh, sub-15 para la segunda división, el líder de grupo con todos sus partidos ganados sale y algo histórico pasaban a la siguiente fase cuando estaban en los octavos de final. Así es, es un gran logro de parte de la selección de la segunda división y bueno yo les recuerdo mientras por supuesto las redes sociales donde pueden ponerse en contacto con nosotros en Facebook Segunda División Profesional de México y en Twitter arroba Segunda Div FMF donde ya somos casi 11 mil seguidores gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa pero regresamos aquí a Segunda División TV.
Alfonso Malibrán, director deportivo del Irapuato, señaló que el estadio La Corregidora será la sede del equipo luego de que en el torneo pasado jugara en el Sergio León Chávez, donde disputó la final del torneo de Copa. Además adelantó el dirigente que su horario en el clausura 2014 serán los sábados a las 15 horas. Sobre los cambios que el equipo hizo para el presente torneo, Malibrán señaló que tras haberse ido Hugo Serrano a Delfines, la llegada de Juan de Dios Ramírez Perales es inminente, por lo que se esperan grandes resultados en el torneo que está por comenzar. Y nosotros vamos a seguir con la cronología de la participación del equipo de segunda división en el sub-15. Habían llegado a los octavos de final después de quedar como líderes de grupo y se volvían a enfrentar al conjunto de León en el CECAP, en el centro de capacitación. Diego, un partido nuevamente muy cerrado. Vemos aquí algunas acciones que terminan en su tiempo regular 0 por 0. Exactamente, 0 por 0 el conjunto de León y la segunda división. Aquí fue donde la segunda división mostró un orden defensivo pues a destacar un equipo bastante ordenadito, donde César Vega acomodó muy bien sus fichas y como ya comentaste se fueron hasta la tanda de penaltis donde Alexis Ayala, este no es el actor, es el jugador de León, pues estaría fallando y el equipo de la segunda, bueno, pues se fue sin fallar ningún tiro penal. Abra. Sí, ahí están eh, los cobros, aquí nuevamente León eh, fallaba y el portero de la segunda división detenía el cobro y nuevamente vendría la anotación, 4 por 2 quedó eh, la tanda de penales y la segunda división avanzaba a los cuartos de final de esta manera. Vamos a escuchar lo que dijeron los protagonistas de este partido al final del mismo. Sí, pues la verdad un partido complicado, ¿no? Pero supimos sacarlo en los, en los penales. La, la mente se te cierra, ¿no? Porque dices que pues aquí es al azar prácticamente, ¿no? Sí incumbe mucho, pero hay que echarle la actitud es... Por supuesto, es un jugador con, con mucha capacidad, es un jugador que lo hemos trabajado bien en los últimos tiempos, que viene un equipo que lo trabaja bien también, y tiene la fe que tiene que tener un jugador, ¿no? en la alta competencia donde realmente uno se da cuenta que el jugador está parado un paso adelante y cuál no, es un caso especial, yo pienso que es de los mejores porteros del torneo. Claro, yo creo que fue un gran partido entre dos equipos que nos conocíamos mucho, fue muy interesante de lo táctico, fue muy interesante también desde la táctica fija, este, no nos pudimos sacar diferencia. Creo que el resultado fue parejo, aunque al final terminamos errando un gol. Y bueno, los penales es una cosa que nosotros la, la trabajamos de una forma muy especial de hace tiempo, de hace muchos años, y ahí pudimos sacar. Y ahora vamos a revisar lo que ocurrió en este centro de capacitación también contra las Chivas nuevamente. En eh, los cuartos de final ya Israel eh, López al minuto 26 pondría el 1 por 0 en favor eh, del conjunto Tapatío Diego que imponía condiciones porque después al 31 volverían a marcar por conducto de Juan Pablo Pérez. Exactamente, Abraham. Lamentablemente ya el equipo de la segunda división no supo descifrar el dibujo táctico que hizo el conjunto del rebaño sagrado, pero el equipo de la segunda división, como ya comentábamos en el inicio, Abraham, pues esa es una actuación a destacar de, de alguna manera. El equipo de la segunda división lamentablemente perdía aquí 2 por 0 y se terminaba el sueño para toda la selección de la segunda división, pero también vendrán mayores retos también en este año, Abraham, porque la segunda división probablemente va a estar enfrentando un eh, torneo allá en Europa, allá en España, en donde también se esperan grandes resultados. Se terminaba el sueño en este torneo 15 al pero se deja, no se dejaba, se deja la sensación, se deja la certeza también de que se está trabajando bien. Así es, y la gran oportunidad también de poder destacar fuera del país y ese sabor de boca nadie se los quita. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una nueva pausa en Segunda División TV, pero al regresar, nuestros invitados, el profesor César Vega, técnico de este equipo, y el contador José Vázquez, presidente de la Segunda División. Volvemos. Próximo 10 de enero comienza nuevamente la actividad de la segunda división cuando los potros de la UEM inauguran la clausura 2014 ante la Universidad Tecnológica de Nesa en punto de las 4 de la tarde. Mientras que los campeones de la apertura 2013 en la Liga y en la Copa, Linces de Tlaxcala y Cruz Azul Jaso, se estarán midiendo contra los Ocelotes de la Nuach y los Loros de Tlaxcala, respectivamente. Por su parte, los monarcas de la Liga de Nuevos Talentos, pioneros de Cancún y Chivas Rayadas, comenzarán el campeonato contra los Arroceros de Cuautla y los Toros de Celaya. Cabe recordar que en este torneo que recién comenzará, se estará definiendo el próximo equipo que logrará su ansiado boleto al ascenso MX, proeza que conquistó hace unos meses de Llenas Galeanas. 
bueno, esto forma parte de la jornada número uno, Vaqueros Ameca contra Universidad de Tamaulipas, la Universidad Autónoma del Estado de México, también en contra de Teca de Nesa, mientras los cimarrones de Sonora se van a enfrentar a las Águilas Reales de Zacatecas. En la Universidad de Zacatecas se enfrenta al Real Cuautitlán, mientras el Deportivo Tepic se enfrenta contra el Club Deportivo de Los Altos y los estudiantes tecos se enfrentan contra Bravos de Nuevo Laredo. Bueno, esta es parte de la jornada número uno de la Liga Premier, Cruz Azul Jaso, el campeón de Copa en contra de Atlético Veracruz, Durango ante los Indios, los Loros frente a Chihuahua, los Ocelotes ante los Linces de Tlaxcala, Atlético Coatzacoalco se enfrenta a Delfines del Carmen y el Irapuato se medirá en esta primera jornada a los Patriotas de Córdoba. Y bueno, los partidos que complementan la jornada número uno es Reynosa contra Cachorros de la UDG, Tampico Madero contra Orizaba y Unión de Curtidores contra el conjunto del Deportivo Guamuchil. Bueno, y después de revisar lo que será la jornada número uno de la Liga Premier, que arranca ya este fin de semana, es momento de darle la bienvenida a nuestros invitados, el contador José Vázquez, presidente de la segunda división. Contador, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Abraham. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ale, bienvenido, Diego, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Pues aquí contador. platicando con ustedes otra vez en esta oportunidad. Y bienvenido. también para platicar con nosotros de lo que fue este sub-15 de contador, está el profesor César Vega, eh, quien es el encargado de los equipos representativos de esta segunda división. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, un saludo a todos, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Comenzar eh, preguntándole, contador, acerca del balance de este torneo sub-15, de los resultados que se entregan, es algo histórico, es algo muy importante lo que se ha logrado. Sí, lo, lo más importante resulta ser que, eh, yo, yo comentaba ayer, los resultados de repente son tan fabulosos como este, ¿no? La primera vez que el equipo gana los tres partidos en la primera ronda, eh, que avanza hasta los cuartos de final, pero lo más importante es que podamos hacer un recuento de lo que ha venido haciendo esta selección en este torneo que tiene una competencia pues, pues de mucha envergadura, ¿no? En los primeros torneos no ganábamos ni siquiera un partido, este, por supuesto no, no pasábamos a la siguiente ronda, pero después eh, ganamos dos partidos, ahora ganamos los tres, ahora avanzamos hasta cuartos de final, eh, lamentablemente pues bueno se pierde, esta es una competencia, Chivas es un equipo que por supuesto lo sabemos todos de los mejores que trabajan en fuerzas básicas dentro de la liga MX y sabemos de, 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 de a lo que se enfrentan los chicos, nosotros son chicos que juegan en los equipos de de las fuerzas básicas que tienen nuestros equipos en la segunda división, pero que César ha sabido hacer un trabajo extraordinario en función de lo que nosotros le hemos pedido, ¿no? o sea, estrictamente en la formación del joven y que esto refrenda el tema que hemos platicado de que si preparas bien a los jugadores y si te preocupas por la formación, tienes un equipo competitivo como este. ¿no? Claro. Oiga, Así profe, que el balance ah, es interesante, ¿no? Ah, Muy interesante. Exactamente, es donde iba. Profesor César Vega, eh, hace unos meses, hace seis meses exactamente, nosotros en la segunda división decíamos, es histórico porque el semestre pasado se clasificó a octavos de final. El equipo logró con dos empates y una victoria llegar a la siguiente fase. Ahora se ganan los tres partidos seguidos. Según la lógica, el equipo de la segunda división para el siguiente verano tendría que estar clasificando a la fase de semifinales. Pero el trabajo que ha mostrado usted muestra esa continuidad y esa seriedad del trabajo, profesor, que también se le ha dado a la segunda división. Y otra cosa también muy curiosa, a mí me llamó mucho la atención, pues una canción ahí que cantaban los jugadores eh, como arengándose entre ellos. Y usted, profe, me dijeron que nos, nos podía pasar ahí el tip de la historia de esta, de esta porra, profe. Bueno, sí, hay que empezar por lo primero, ¿verdad? Nosotros, eh, desde que tomamos este trabajo, lo hemos ido tratando de profundizar en las visorías. Por ejemplo, cuando fuimos a hacer esas cinco visorías al interior del país, a ver los 95 que salieron campeones en Colombia, tomamos el primer tiempo, o sea, a las 2 de la tarde, para ver 99. Y de ahí escogimos unos 6, 7 jugadores. Entonces, al mejorar la visoría, fue mejorando la calidad de los jugadores. Y con el trabajo que hicimos fue que vinieron estos resultados, ¿verdad? Y el tema de la arenga fue una cosa que salió el 31 a la noche cuando estábamos concentrados, ya que estábamos haciendo el fuego y el asado, hablando con el profesor, este, que a esta edad, antes de comenzar el partido, hay cosas que a los chavos los, los puedan animar, y les dimos como tarea que para el otro día tuvieran este, alguna frase, algo que ellos los identificaran, que, que ellos sintieran eh, a diario algún mensaje que nosotros le damos a diario, y bueno, y, y fue que así nació el, a, a que vinimos y a ganar, porque la verdad que nosotros más allá de formar, 
le queremos formar jugadores, personas ganadoras, personas triunfadoras y jugadores ganadores. Entonces, la arenga es a qué vinimos a ganar. Uno, dos, tres, segunda. Y la verdad que ese, hay que felicitar a los chavos porque es una cosa que no es, no es fácil de decir. Y veo que en la cancha, este, con el esfuerzo y los triunfos, avalaron lo que decían, ¿verdad? Y también hay que decir, eh, profesor eh, Contador, que para llegar a este torneo se utilizaron los recursos con los, con los que se ha trabajado ya desde hace mucho tiempo, como es el centro de formación en Puebla. Ahí estuvo concentrado este equipo, se sigue trabajando en hacer que estos muchachos sientan lo que es una concentración de, de este tipo para que después vengan los resultados. Sí, por supuesto, son los elementos que hemos ido sumando. Y poco a poco, porque por supuesto que contamos con el respaldo de la federación para, para este tipo de, de situaciones, eh, para el trabajo de, 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 de las elecciones en la segunda división, pero poco a poco le hemos ido sumando los elementos necesarios. O sea, hoy las, las elecciones de la segunda división tienen un lugar donde concentrarse, tienen un lugar donde entrenar en el mismo sitio, donde comer, hacen concentraciones eh, suficientes para que el cuerpo técnico que encabeza César pueda hacer un trabajo que los lleve a, a, a lograr este tipo de, de, de actuaciones en estos torneos. ¿no? O, satisfactoriamente el, 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 la selección que fue a Colombia pues ya fue campeona de ese torneo en dos participaciones, pero yo comentaba con César hace un rato, eh, tenemos que estar tranquilos porque esto solamente habla del trabajo. Nada más, no hay otra fórmula para hacer las cosas más que trabajar. El trabajo que hacen ellos en la cancha, con los jugadores, el trabajo que hacemos nosotros por fuera, poco a poco con los recursos que contamos, con los que vamos generando. Pero, y, y en relación a los jugadores, ayer después de que los eliminó Chivas, yo platiqué con ellos y les decía que, bueno, todos nos, nos deseamos el mejor año, de que te suceda lo mejor. Decía, ustedes son lo mejor que nos ha pasado a la segunda división en el 2014 empezando. Y Entonces, hablando, esto perdón, es lo mejor, ¿no? Disculpe, hablando de este trabajo conjunto que ha habido para el desarrollo de la selección de la segunda división, ¿qué significa el hecho de que ya esté bajo la lupa de formaciones internacionales? Mira, es, es importante, Ale, nosotros eh, que son las cosas que luego se te van volviendo objetivo, ¿no? Eh, participar en el torneo era algo importante, recibir la invitación de la federación, hacer una buena actuación era importante, esto empieza a generar que ya sobre el escritorio de, de la oficina de la segunda división tenemos dos, tres invitaciones de torneos internacionales en los que vamos a analizar y vamos a plantear, tenemos la invitación en un torneo muy importante lo que significa es que nos hemos puesto a trabajar todos y aquí también es parte importante eh, el, el hecho del trabajo que hacen los presidentes de los clubes y las facilidades que dan los presidentes de los clubes para que los jugadores asistan a las concentraciones. Ellos también aportan eh, recursos en los viajes de los jugadores y todo. O sea, que esto es eh, lo que estamos tratando de hacer, que la segunda división se une en todos los proyectos que tiene, que es lo que yo he querido siempre y he pedido siempre, que en base de unidad y de trabajo se pueden ir logrando cosas importantes que nos van, se nos van volviendo retos y que se nos va volviendo una exigencia mayor para seguir trabajando. César, ¿Cómo ha sido esta evolución de los eh, primeros eh, días que trabajaste con, con los equipos de, de segunda división a este momento? Y bueno, yo pienso que la, la pasión que le ponemos, la experiencia, el trabajo constante, la perseverancia, ya tenemos eh, contacto casi permanente con todos los clubes, y recibimos mayor información. Nosotros también le enviamos la misma información por el tema de las concentraciones. La calidad del trabajo ha mejorado, el tiempo sigue siendo el mismo. Eh, lo que pensamos hacer ahora es seguir mejorando un poco también el tema de, de la detección de talento. Ya ahí tenemos el proyecto con, con el presidente para nombrar cinco jefes visores de zona y poder ir un poco más profundo, porque la verdad el fútbol la tiene el buen jugador, ¿verdad? Nosotros le damos la información y el buen trabajo, pero queremos seguirle dando cada vez mayor calidad a la detección para que esto siga creciendo. Y así fue, ¿no? A medida que iban pasando los meses, a medida que nos íbamos conociendo, fue aumentando este, la calidad de, del trabajo y la calidad de jugadores, y ahí están los resultados. Pero ahora también va aumentando la responsabilidad, ¿no? Con los resultados que se han obtenido. Mira, yo acá tengo una responsabilidad muy grande y la voy a dejar muy clara. Para mí la responsabilidad muy grande es este, la confianza que me da el presidente, ¿verdad? Porque esto como uno en un banco no deposita el dinero, deposita la confianza. Entonces digo, para mí es una responsabilidad muy bonita y yo trato de retribuir con toda mi pasión y todo mi trabajo a la confianza que él me da. Los resultados me están acompañando, este, espero que así sea, pero y que así, así, así siga siendo. 
Pero la verdad que lo hago con mucho gusto, me gusta mucho competir. Yo los partidos que estoy más nervioso son los partidos de entrenamiento. Si alguien va al centro de formación, me dice, no, el César está loco. A mí, los partidos que más me gusta jugar son contra los rivales y si son más grandes, mejor. Porque ahí en la competencia, eh, emparejada la presión, es donde se ve realmente este, si uno es ganador o no. Cierto, eh, el tiempo se nos acaba, pero antes de irnos, eh, contador, ya este fin de semana veíamos, inicia ya la, la temporada ¿Qué podemos esperar de, de esta nueva temporada? Sí, y otra temporada creo que llena de, de, de calidad y de una rivalidad importante, ¿no? Ya existe un campeón que es el equipo de, de, de Tlaxcala, eh, ya existe un campeón en la Liga Nuevos Talentos que es Pioneros de Cancún, ya existen dos campeones de Copa, Cruz Azul en la Premier, este, el equipo de, de Chivas en la Nuevos Talentos, y bueno, este, lo que vamos a esperar es otro, otro torneo muy, muy interesante, lleno de calidad, lleno de partidos con, con bastante emoción y bueno, viene la recta final que es donde exactamente eh, los campeones buscarán conseguir el derecho de ascender y hay un trabajo atrás que tenemos que seguir trabajando con la cuestión de los ascensos y, y, este, y los estadios y muchas cosas pero me parece que este, este torneo va a ser tan excelente o mejor como fue el de la apertura y arranca ya el... el hoy hay partidos, digo perdón, este, mañana viernes hay partidos el sábado ya arranca en su plenitud todo, toda la segunda división y esperemos que, que culminemos como hemos culminado los torneos y que sigan saliendo jugadores este, que se si, terminan de formar en esta división y que se van a división superior. Y estaremos pendientes de todo lo que suceda contador. Eh, José Vázquez, presidente de la segunda división, gracias por estar con nosotros. Gracias, tía, Adam. Profesor César Vega, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego, gracias, Ale, nos vamos. Nos vamos, hasta gracias. luego, que tengan muy buena tarde y continúan en la señal de TVC Deportes. Esto fue Segunda División TV, donde el fútbol es algo más.